நம்மளுடைய பிரதான சித்தத்தில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான பாடம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அது பாடம் முழுமை அடையாத சூழ்நிலை இருக்குது ஆனால் தேவனுடைய கிருப்பையில் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகேயா இந்த பாடத்துக்கு தலைப்பு வந்து ஒரு வசனம் தான் தலைப்பு அதை அப்படியே நீங்கள் தலைப்பாக எழுதிக்கோங்க லென்த்தாக இருக்கும் வசனம் இதில் என்ன பாடத்துடைய தலைப்பு அப்படின்னா நீதிமொழிகள் இன்னொரு வாட்டி படிங்க தெளிவா ம் அவ்வளோதான் இதில் எதுவுமே வந்து அவர் இது அதுலாம் சொல்லாமல் நாவில் மரணமும் இருக்குது ஜீவனம் இருக்குது எதை பிரியப்படுறீங்களோ அதை புஷிப்பீங்க அப்போ என்ன சொல்லணும் அவர் மரணத்தையும் தடுக்கல ஜீவனையும் தடுக்கல இப்போ நாவில் வந்து மரணத்தையும் தடுக்கல அவர் ஜீவனையும் தடுக்கல உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது எடுத்துங்கன்ட்டார் புரிஞ்சுங்களா சரி உங்களுக்கு எது விருப்பம் மரணமாக ஜீவனா ம் மரணமாக ஜீவனா ரெண்டுமே ஜீவன் ஏன் இதை கேட்குறேன்னா இப்போ இங்கே மரணம் ஜீவன் ரெண்டு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மரணம்னா என்ன ஜீவன் என்னன்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரெண்டு பேர் என்ன சொல்ல மாட்டீங்க அல்லது வேற ஒரு பா விஷயத்தையும் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா இங்கே மரண ஜீவன் வர வந்த வார்த்தை தான் உங்களுக்கு குழப்பிடுச்சு ஆ அதாங்க மரணம்னா சாவுனா அது இல்லையா ஜீவன்னா ம் சரி இப்போ இதே அர்த்தத்தில் வச்சுக்கோங்க மரணம் ஜீவன் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட அப்படியே எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம சரீரம் சாவுறது நம்ம உயிரோடு இருக்கிறது கரெக்டு தானே அப்படின்னு என்ன புரியல எனக்கு அது எப்படி நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஒரு டைம் தான் நான் சாவதனை போகிறேன் சரி ஆ கொண்டு போகலான்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஆனால் ஒருத்தன் கொண்டு போகிறத பற்றி சொல்லிய உங்களுக்கு வேண்டியதை நீங்கள் எடுத்துக்கங்கன்னு தானே சொல்கிறாரு அப்போது அது இன்னொரு நபரை பற்றி பேசலை நமக்கு பேசுது உங்களுக்கு மரணம் வேணுமா ஜீவன் வேணுமா நீ எது வேணுமோ அதை எடுத்துக்கோ அது உன் நாவல் அதிகாரத்தில் இருக்குன்றாரு அப்போனா இது லிட்ரலாக சரீர மரணத்தையோ சரீர பிரகாரமாக ஜீவனாக இருக்கிறதையோ குறிச்சு குறிக்கிற மாதிரி இது இல்லை அது புரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா அப்போ நான் செத்து போயிருவேன் செத்து போயிருவேன்னா அந்த அர்த்தத்தில் கிடையாது ஆ உயிரோடு இருக்கணும் உயிரோட ஐநூறு வருஷம் உயிரோடு இருந்துருவீங்களா அப்போ சரீரத்தின்படி ஏற்படக்கூடிய மரணத்தையோ சரீர பிரகாரமாக வாழக்கூடிய ஜீவனையோ இது என்ன பண்ணல ஆ அடையால படுத்தல அப்படி புரிஞ்சுக்கல அப்போ இந்த மரணம் ஜீவன்றது என்ன அர்த்தம் ஓகேங்களா நீங்கள் எபிரேய மொழியில் மரணம் டெத்துன்ற வார்த்தையை மூலப்பிரதியில் எடுத்துட்டா அதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது வெறும் ஒரே ஒரு அர்த்தம் மட்டும் கிடையாது ஓகேங்களா ஜீவனும் அந்த மாதிரி அர்த்தம் இப்போ தமிழ்லேயே ஜீவன் இந்த வார்த்தை இங்கிலீஷில் லைஃப்னு சொல்லுவோம் லைஃப்னா என்ன அர்த்தம் ஆ வாழ்க்கைன்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது வாழ்வுன்னு அர்த்தம் இருக்குது வாழ்க்கை வேற வாழ்வு வேற வாழ்வுனா உயிரை குறிக்கும் வாழ்க்கைன்னா லிவிங் நம்மளுடைய என்ன பண்ணுறது வாழ்வாதாரம் நம்ம உயிரோடு சூழ்நிலையில் வாழக்கூடிய விஷயம் அப்போ பாருங்கள் லைஃப்ன்ற ஒரு விஷயம் வாழ்வு அதாவது உயிரையும் குறிக்கும் நாம் ஒவ்வொரு நாள் வாழக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையும் என்ன பண்ணுது குறிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளாக இருக்குது கரெக்டாக அப்போ இங்கே மரணம் ஜீவன்றது எதை குறிக்க எதை நேரடியாக சொல்ல வரல அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுடைய டெத்து ஒரு மனுஷனுடைய உயிர் இதை பற்றி அது என்ன ஆகலை இந்த வசனம் பேசலை இந்த வசனம் என்னென்னா உங்கள் தெரிய நீதிமொழியில் வர்றது எல்லாமே மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டஃபர்னா மெட்டஃபர்னா மெட்டஃபாரிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் மெட்டஃபர்னா ஒரு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சது தான் ஒரு விஷயத்தை என்ன சொல்கிறதுன்னா கவிதை நடையில் சொல்கிறதோ அல்லது ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வ ஒரு கருத்து சொல்ல வராங்க அந்த கருத்தை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பழமொழிகளாக சொல்கிறது அந்த கருத்தை அடையாளமாக சிம்பலைஸ் பண்ணி சொல்கிறதா இருக்கும் அவ்வளோதானே தவிர அவ்வளோதான் இல்லை அதுதான் முக்கியம் அதில் ஆனால் அந்த வா அதில் வரக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் நேரடி பதமாக என்ன வராது வராது அப்படின்றதே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே மரணம் ஜீவன் என்னன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த வசனம் என்ன ஆகும் நமக்கு தெளிவாகும் ஓகேங்களா அப்போ மரணம் ஜீவனும் உன்னுடைய நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது நீ என்ன வேணுமோ அதை எடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது இயல்பாக கர்த்தர் இந்த சரீர பிரகாரமான ஒரு ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது என்ன ஆக போகிறதில்ல அதுவும் நியமிக்கப்பட்ட நல்ல போயிடும் இப்போ நான் போயிட்டு நான் இன்னும் ஐநூறு வருஷம் வாழ்வோம் வாழ்வோம் வாழ்வோம்னு சொல்லிட்டு இந்த வாழப்போகிறது கிடையாது 
அப்போ அவர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதை என்ன பண்ண முடியாது இங்கே மாற்ற முடியாது அப்போது இங்கே சொல்லக்கூடிய மரணம் ஜீவன்ற அந்த விஷயம் நம்ம நாவின் அதிகாரத்தில் இல்லை அப்படி புரிஞ்சுக்க என்னுடைய மரணமோ என்னுடைய ஜீவனை என் நாவின் அதிகாரத்தில் என்ன இல்லை இல்லை எதை ப எப்படி எடுத்துக்கிட்டா இந்த சரீரம் ம மரணிப்பையும் இந்த சரீர பிர பிரகாரமாக என்னுடைய வாழ்நாள் நீட்டிப்பையும் இது அடையாளப்படுத்தலை அப்போ இது எதை அடையாளப்படுத்துது அப்படின்னா நான் பிறந்ததுலேருந்து சாவிற இந்த டியூரேஷன் கேப்புக்குள்ளே எனக்கு மரணம் ஜீவன் இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ இங்கே அந்த டியூரேஷன் கேப்பில் தேவன் நான் பிறக்கணும்னு தீர்மானிச்சிட்டார் அதேமாதிரி எனக்கு வாழ்நாள் ஒரு நாள் முடிச்சு வச்சுட்டார் முன்கூட்டியே இந்த டியூரேஷனுக்குள்ளே தினம் தினம் நமக்கு மரண ஜீவன் இருக்குது ஆனால் அது மரண ஜீவன்ற வார்த்தை கிடையாது ஆக்சுவலாக என்னென்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதான் அர்த்தம் இப்போது உன் நாவின் அதிகாரத்தில் என்ன இருக்குதுன்னா மரண ஜீவன்றத பற்றி அங்கே கான்செப்டில் உன் நாவின் அதிகாரத்தில் என்ன இருக்குன்னா எதிர்மறையான விஷயம் இருக்குது நேர்மறையான விஷயம் இருக்குது தமிழில் புரியுற மாதிரி சொன்னால் பாசிட்டிவிட்டிஸ் அண்ட் நெகட்டிவிட்டிஸ் இருக்குது இருக்குதா இல்லையா இருக்கா இல்லையா இருக்கு தானே அப்போது நீங்கள் இந்த சொல் இருக்கு இல்லையா நீதிமொழியில் பயன்படுத்தப்பட்ட இந்த சொல் எதை குறிக்குது அப்படின்னா ஒரு மனுஷனுடைய வாயிலேருந்து புறப்படுகிற அறிக்கை அவன் வா வார்த்தை இருக்குல்ல அறிக்கை அந்த வார்த்தையினுடைய அதிர்வை தான் குறிப்பிடுது மரணம் ஜீவன் சொல்லிய தவிர ஒரு மனுஷனுடைய சரீரத்தினுடைய மரணத்தையோ அல்லது அவன் சரீர பிரகாரமாக வாழக்கூடிய வாழ்நாளை நீட்டிப்பையோ இது என்ன பண்ணல என்ன பண்ணல குறிக்கல எதை குறிக்குது தன் வாயினால் அறிக்கையிடக்கூடிய நன்மை தீமைகளும் குறிக்குது மரண் ஜீவன்றது எதுனா தன் வாயில் அறிக்கையிடக்கூடிய நன்மை தீமை குறிக்குது அப்படி குறிச்சிக்கிட்டிங்கன்னா அப்படி தான் ஆக்சுவலாக புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த வசனத்தை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வசனம் புரிய ஆரம்பிச்சிடும் திருப்பி படிங்க அப்படியே இருங்க நன்மையும் தீமையும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கும் அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதன் கனியை பிசிப்பார்கள் இப்ப புரிஞ்சுச்சிங்களா நன்மை தீமை நான் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது நீ நன்மைய விரும்பினா நன்மை பிரியப்பட்டினா உன் நாவில் நன்மை பேசினா உனக்கு என்ன வந்து சேரும் நன்மை வந்து சேரும் தீமை வேணும்னா ஆசைப்பட்டீங்கன்னா தாராளமே தீமையை பேசுங்க என்ன வந்து சேரும் ஆ இப்போதான் இந்த வசனம் மேக் சென்ஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் வசனத்துக்கு ஒரு புரிதல் உருவாகுது இல்லையா சரீர பிரகாரமான மரணிப்பையோ சரீர பிரகாரம் வாழ்நாள் நீட்டிப்பையோ இந்த வசனம் என்ன பண்ணல அடையாளப்படுத்தலைன்றத புரிஞ்சிக்கோங்க ஓகே சரி இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்னா இப்போ மேல் வசனத்தை படிச்சிங்கன்னா புரிஞ்சிடலாம் புரிஞ்சிங்களா அவனவன் உதடுகளின் விளைவினால் அவனவன் என்ன ஆவான் திருப்தி ஆகும் அப்போது உதடுகள் வாயில் அறிக்க பண்ணக்கூடிய வாயின் வார்த்தைகளில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நன்மையை தீமையை பற்றி இங்கே என்ன பண்ணுறாரு பேசுகிறார் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம் புரிஞ்சிக்கலாம் இன் அதர் வேர்ட்ஸ் அது இன்னும் கொஞ்சம் டெப்த்தாக புரிஞ்சுக்கணும்னா பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கலாம் நன்மைன்றது என்னது பாசிட்டிவிட்டி நேர்மறையான சிந்தனை நேர்மறையான வார்த்தைகள் நெகட்டிவிட்டினா அதாவது தீமைனா ஆ பாசிட்டிவ் அப்ரோச் பாசிட்டிவான வேர்டிங்ஸு பாசிட்டிவாக செயல்படுகிற பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷன் அப்படின்னா பண்ணுங்கள் பொதி புரிஞ்சுக்கங்க அப்போ தான் இந்த பாடம் உங்களுக்கு முடியும் போது ஒரு கன்க்ளூஷனாக உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிய ஆகுது ரைட் ஓகேயா இப்போ இதை இப்படி வச்சுக்கங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ அப்போ இங்கே சொல்லக்கூடிய அப்போ நம் வாயின் வார்த்தையில் என்ன இருக்குன்னா நன் அதாவது நன்மையும் தீமையும் இருக்குது எனக்கு நன்மை வேணும்னா நான் என்ன புசிக்கணும் நான் என்ன பேசணும்னா நன்மை பேசணும் நான் என்ன அறிக்கைடணும் நன்மை அறிக்கைடணும் எனக்கு தீமை வேணும்னா தீமை அறிக்கிட்டாலே போதும் அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய நன்மைக்கும் தீமைக்கும் நாம் மூணாவதாக ஒரு ஆளை என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு வேளை அவங்க காரணமாக இருந்தால் கூட அவங்கள நாம் என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் எனக்கு இப்படி நடந்ததுக்கு இது தான் காரணம் நீ தான் காரணம் என்ன பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை குற்றச்சாட்டை பிளேம் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவன் அப்படி பண்ணுறதுக்கு காரணம் நான் தான் ஏன் நான் என் வாழ்க்கையில் என் வாயில் அறிக்கையிட்ட தீமையான விஷயத்த சொல்லி 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 என்னை சுற்றி தீமையான விஷயங்களே ஒரு என்னாச்சு ஒரு வைப்ரேஷன் க்ரியேட் ஆகி அதை என்ன பண்ணுதுன்னா இன்னொருத்தங்கிட்ட இருக்கிற தீமை என்கிட்ட என்ன பண்ணுது இழுத்துக்கு வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கங்க இப்போ நீங்கள் இதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணாதீங்க நான் உங்களுக்கு புரிதலுக்காக சொல்கிறேன் அது உண்மையும் கூட ஓகேங்களா ரைட்டு ஸோ அப்போது அழகாக ஒன்று சொல்கிறார் சிம்பிளாக நம்ம வாழ்க்கையை மாற்றணும்னா நம் வாயில் இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை மாற்றினா போதும் வாயின் வார்த்தைகள் 
மாற்றினா போதும் வாயின் வார்த்தை மாற்றுறதுனா என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் நல்லது பேசுறதா கெட்டது பேசுறதா அப்படின்னா நல்லா புரிஞ்சுங்க நீங்கள் நல்ல வார்த்தைகள் அதாவது நல்ல வார்த்தைனா என்ன அர்த்தம்னா பாசிட்டிவான விஷயங்களை சிந்திங்க பாசிட்டிவான விஷயங்களை பேசுங்க அவ்வளோதான் பாசிட்டிவாக சிந்திச்சு பாசிட்டிவாக பேசிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா சில வருஷங்கள் கடந்து போயிடுச்சுன்னா நாம் சொல்கிறது அப்படியே நடக்கும் நம்ம சொன்னால் என்ன ஆகும் அது நடக்கும் இப்போ ஏசி இதில் சொன்னால் நடந்தது இல்லை அப்போ அவர் சொன்னாலே ஏன் நடந்தது அவர் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக தான் இருந்தார் அவர்கிட்ட என்ன இல்லை எதிர்மறையான கருத்துக்களோ எண்ணங்களே கிடையாது முழுக்க முழுக்க எண்ணவாக இருந்தார் எது சிந்தித்தாலும் நேர்மறையாக தான் சிந்தித்தார் அதாவது பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணார் யாரையுமே என்கரேஜ் பண்ணார் பாசிட்டிவாக என்ன பண்ணார் அப்ரோச் பண்ணார் எந்த விஷயத்தையுமே பாசிட்டிவ் அப்ரோச் இருக்கும் இருக்கும் தானே அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தைகள் தான் ஒருத்தர் போய் என்ன ஆகுது தொடுது கரெக்டாக ஏசு கிறிஸ்து ஒரு இடத்துல இருப்பார் அவங்க ஆட்கள்லாம் வருவாங்க யார் இந்த மாதிரி ஆண்டவரே என்னுடைய வீட்டில் ஒருத்தவங்க என்னவாக இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தெரியல நான் சொல்ல வரேன் சரி இன்னும் கொஞ்சம் எலாபரேட் பண்ணுறேன் ஒரு நூற்று ஆ நூற்றுக்கு அதிபதி ஆ வருவார் இப்போ சொல்லுங்கள் கதை எல்லா பிள்ளை உங்களுக்கு சொல்ல மாட்டேறீங்க ஆ அவ்வளோதான் அப்போ அங்கே ஒருத்தவங்க சாக கிடக்கிறாங்க யார் அவங்க சாக கிடக்குறவங்க ஆ ஓகே கரெக்டு இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் வேலைக்காரன் ஓகே வேலைக்காரன் கரெக்டாக நீங்கள் அவ்வளோ தூரம் என்ன பண்ண வேண்டாம் வரத்தேவில் இங்கேருந்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க சரியாயிடும் சொன்னார் அதே நேரத்தில் என்ன ஆயிடுச்சாங்க அந்த டைம் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அந்த வசனம் அப்படி தான் இருக்கும் இப்போ என்னென்னா ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட என்ன விஷயம் உள்ளே அதிகமாக இருந்தது உன் முடியலாம் சேரில் உட்காந்துக்க முடியாது ஆமாம் ஏசு கிறிஸ்து கிட்ட என்ன இருந்தது அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக என்னவாக இருக்குது அவருக்குள்ளனா பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது முழுக்க முழுக்க என்ன இருக்குது பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்குது அவர்கிட்ட இருந்து வெளியில் வர்றது பாசிட்டிவ் அவ வாயின் வார்த்தைகள் பாசிட்டிவ் அவர்கிட்ட இருந்து வர எனர்ஜி வைப்ரேஷன் எல்லாம் என்னவா இருக்குன்னா கம்ப்ளீட் பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த என்டையர் பாசிட்டிவிட்டி இன்னொருத்தவங்களை நம்ம மாற்றுது பாசிட்டிவாக மா தட் இஸ் சுகமாக்குது புரியுதுங்களா அப்போது இங்கே நீதிமொழியில் நம்ம கிடைக்கிற அட்வைஸ் என்னென்னா நம் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறது காரணம் நம்மளுடைய வார்த்தையில் இருக்கிற அறிக்கை தான் காரணம் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் நல்லா இருந்தாலும் நம்முடைய வாயின் வார்த்தை ஒரு காரணமாக இருக்குது நல்லா இல்லாமல் போனாலும் அதுக்கு என்னவாக இருக்குது முதல்ல காரணமாக இருக்குது அப்படின்றத ஜஸ்ட் மைண்டில் உள்வாங்கி ரொம்ப டீப்பாக திங்க்லாம் பண்ண தேவை இல்லை ஜஸ்ட் மா ஜஸ்ட் ரிசீவ் மட்டும் பண்ணுங்க ஏன் ஜஸ்ட் ரிசீவ் பண்ணதான் நீங்கள் நிறைய திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னு வச்சிங்களேன் நான் சொல்ல வர கருத்து உங்களுக்கு போய் சேராது ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கும் நம்ம சொன்னதே கூட இருக்கும் அதோடு இதை கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி அந்த மாதிரி விட்டுருங்க அதோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி என்ன ஆகுனா ஒரு ஸ்டேஜில் நாங்கள் கடைசியாக சொல்ல வேண்டிய வரது மறந்துடுவீங்க நீங்களே இந்த சப்ஜெக்ட் முடியும் போது எல்லாம் மறந்துடும் ஓகே ஜஸ்ட்டு நீங்கள் எப்பவுமே என்ன பண்ணால் ஓப்பன் ஹார்ட்டதாக ஜஸ்ட்டு விஷயங்களை அப்சர்வ் பண்ணுங்கள் விஷயங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ரிசீவ் பண்ணுங்கள் போதும் ரிசீவ் பண்ணாலே விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் புரிய ஆரம்பிக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை தியானம் பண்ணுங்கள் தியானம் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கம்பேர் பண்ணிக்கங்க ஓகேவா எடுத்தோன்னே என்ன பண்ணாதீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளவோ கம்பேரிசன்குள்ளவோ என்ன பண்ணாதீங்க போகாதீங்க போனீங்கன்னா நீங்கள் ரிசீவ் ஆகிற விஷயம் கெட்டு போயிடும் ஓகே அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ ரொம்ப கரெக்டாக ரிசீவ் பண்ணுற விஷயத்த கவனிக்கலாம் ஓகே இதை நான் பேசுகிறேன் இல்லையா இதை நான் பேசுகிறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம சமீப காலத்தில் எடுக்கிற பாடங்கள் எல்லாத்துலேயும் மேக்ஸிமம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி தான் பேசுகிறோம் ஓகே இப்போ நான் இதை பேசுகிறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னென்னா தேவனுடைய கிருப கிருபையும் ஒரு காரணம் அவர் கொடுத்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு காரணம் ஓகேங்களா அந்த அடிப்படையில் தான் இதை உங்களாண்ட ஷேர் பண்ணிக்க நமக்கு தோணுது ஓகே ரைட் இப்போது இது எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த மரணமும் ஜீவனும் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது அது எப்படி வேலை செய்யுது இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது இந்த நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மரண ஜீவன் இந்த கான்செப்ட் நம்மக்கிட்ட எப்படி ஒர்க் ஆகுது ப்ராக்டிக்கலாக இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பாருங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் கெட்டது சிந்திக்கிறோம்ல அது ரொம்ப சிந்திச்சு கெட்டது பேசுகிறேன்னு வச்சுங்க அது குயிக்காக வேலை செய்யும் நல்லா கவனிச்சிங்க இதான் ஃபார்முலா நம்ம கெட்டது சிந்திச்சு கெட்டது பேசணும்னா அது குயிக்காக என்ன ஆகும் வ
என்ன வேர்டிங்ஸ் போடுறேன் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு போடுறேன் நீங்கள் நெகட்டிவாக சிந் சிந்திச்சு நெகட்டிவாக பேசி நெகட்டிவாக ஒரு காரியத்தை நகர்த்தினா அது என்ன ஆகும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகும் பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பாசிட்டிவாக பேசுகிற ஒரு காரியம் ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் இதுதான் இதனுடைய ஃபார்முலா எப்படி சொல்கிறீங்க ஆமாம் கடவுள் அப்படி தான் நியமிச்சிருக்கிறாரு எப்படிங்க அப்படின்னா உதாரணத்துக்கு நான் ஒன்று சொல்கிறேன் நல்லா கவனிச்சிங்க நீங்கள் வந்து கடவுளுடைய சிருஷ்டி இப்போ நீங்கள் வந்து கவனிச்சிங்கன்னா தான் கடவுளை எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மரம் இருக்குல்ல ட்ரீ மரங்கள் இந்த மரங்களில் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா கனி கொடுக்குற ஒவ்வொரு மரமும் பொறுமையாக வளரும் பயன் கொடுக்குற கனி கொடுக்குற ஒவ்வொரு மரமும் ரொம்ப பொறுமையாக தான் வளரும் இயற்கையாக வளரக்கூடியது நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இந்த அந்த கிராஃப்டிங் கிராஃப்டிங் பற்றிலாம் இல்லை இயற்கையாக கடவுளோட தீர்மானத்தின்படி வருது என்ன இது அது ரொம்ப என்ன ஆகும் பொறுமையாக வளரும் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டடி பொறுமையாக வளரும் உறுதியாக இருக்கும் ஒரு ஃபைன் டைம் வரும்போது என்ன ஆகும் அது கனி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மரங்களே பார்த்தீங்கன்னா பனை மரம் இருக்குல்ல பனை மரம் பனை மரம் பார்த்துருக்கீங்களா பனை மரத்தில் இருந்து என்னென்ன வரும் ஓலை வரும் வேற நுங்கு வரும் வேற பணம் கிழங்கு வரும் கரெக்டு கல் வரும் அப்புறம் பணம் பழம் பணம் காய் அப்புறம் இன்னொன்று இருக்குது பதநீர் வரும் வேற ஆ பணம் பழம் வரும் அந்த பணம் இது இருக்குல்ல சீடு கொட்டை இருக்குல்ல அதையும் சாப்பிட்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அது நான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு இருக்கேன் ஏன் சொல்லணும் இந்த ஒரு மரத்தை எடுத்து இதில் வேர்ல இருந்து டாப்டு குருத்தோலைன்னு சொல்லுவாங்க பணம் குருத்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா சாப்பிட்டுக்கிறீங்களா யாராவது பணம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டு பாருங்க அப்போ கீழே வேர்ல இருந்து பணம் குருத்து இருக்குல்ல அது வரைக்குமே இந்த மொத்த மரம் என்ன ஆகுது இப்போ பயன்படுதா பயன்படுது இது வளர்றது எவ்வளோ வருஷம் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ நான் நட்டு வச்சிங்களேன் அது என்னோட என்னால் கனி பிசிக்க முடியாது அந்தளவுக்கு பொறுமையாக வளரும் என் பையன் அவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு அதேமாரி தென்னை மரம் எடுத்துக்கங்க அது ஒரு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் மாங்காய் மரம் மாமரம் இந்த மாதிரி ஒரு சில மரம் கொஞ்சம் மீடியமாக இருக்கும் போல குயிக்காக வளரும் குயிக்னா ரொம்ப குயிக்கல மீடியமாக வளரும் வளரும் ஆனால் ஒரு டைமில் என்ன ஆகும் கனி தரும் ஆனால் நமக்கு கனியே தராமல் புரோஜனமே இல்லாத மரங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வளர்ந்துடும் மூங்கில் மரம்லாம் வருஷ கணக்காகும் ஓகேங்களா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன் கருவேல மரம் இருக்குல்ல காட்டு கருவேல மரம் உடனே வளர்ந்துடும் நீங்கள் ரோட்லலாம் போகும்போது பார்ப்பீங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோட்டு நிழலுக்காக ஒரு மரம் வச்சுருப்பான் பார்த்துருப்பீங்களா ஆ கரெக்டு தூங்கு மஞ்சு மரம் அது நிழல் தவிர வேறு எதுவும் தராது ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா குயிக்காக வளரும் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம பேசக்கூடிய வார்த்தைகள் விதை மாறி அது என்னது சீட்டு இப்போ இவ்வளோ மரம்லாம் சீட்லேருந்து தானே வருது அப்போது ஒரு சீடு கனி தரக்கூடிய பயனுள்ள ஒரு விதை மண்ணில் விதைக்கப்படும் போது அது ரொம்ப பொறுமையாக வளர்ந்து வந்து நின்று பொறுமையாக பலன் தரும் ஆனால் பலன் தரும் நல்லது அதுக்கிட்ட ஆனால் சில சீட்ஸுகள் போடும்போது கிடுகிடுக்குன்னு வேகமாக வளர்ந்துடும் அப்புறம் விதமான வளர்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் மனிதனுக்கும் சரி மற்றவங்களும் பெரிய என்ன இருக்காது பயன் இருக்காது இதை மனசில் வச்சுக்கிட்டு நம்ம அறிக்கையிடுற நம்ம உச்சரிக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் இதுதான் இம்பேக்டு நீங்கள் நல்லது அதாவது பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணி பாசிட்டிவாக பேசி வார்த்தையை அறிக்கையிட்டு பாசிட்டிவாக நீங்கள் விதையில் விதைச்சிங்கன்னா பொறுமையாக வளரும் உறுதியாக வளர்ந்து அது ஒரு நாள் நமக்கு நல்ல பலன் கொடுக்கும் நெகட்டிவாக பேசி நெகட்டிவான விஷயங்களை தியானிக்கும் போது நெகட்டிவான விஷயங்களை பரப்பும் போது குயிக்காக என்ன ஆகிடும் குயிக்காக என்ன ஆகும் குயிக்காக பரவும் ரொம்ப வேகமாக பரவும் ஆனால் அதனால் என்ன கிடையாது நமக்கு நன்மை கிடையாது அப்போ இதுதான் கடவுள் தீர்மானிச்சுக்கிற சட்டம் லா புரிதுங்களா ப்ராக்டிக்கலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கணா இது தான் இப்போ நம்ம வரோம் இப்போ நமக்கு நன்மை வேணும் அப்படின்னா இப்போ நம்ம வாயில் என்னெல்லாம் உச்சரிக்கணும் எப்படி உச்சரிக்கணும் நன்மையாக உச்சரிக்கணும் கரெக்டு தானே சரி தானே ரொம்ப உண்மை நன்மைன்னா பாசிட்டிவான விஷயங்கள திங்க் பண்ணும் உடம்பு ரொம்ப முடியல நான் சரியாகிடுவேன் தேவன் என்ன சரியாக ஆக்கிட்டார் நினச்சிங்கன்னா ஆகிடுவீங்க 
ஓகேங்களா நம்ம மருந்தெல்லாம் வேலை செய்யணும் நம்ம சிந்தனை நல்லா இருந்தால் தான் அது வேலை செய்யும் எல்லாம் வேலை செய்யாது ரைட் புரியுதுங்களா இப்போ இப்படி இருக்கிறோம் இப்போது நம்ம பண்ணுற மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா உலகத்துலேயே இருக்கிற எக்ஸாம்பிளே சொல்கிறேன் நிறைய பேர் சொன்ன எக்ஸாம்பிள் நானும் ரிப்பீட் பண்ணி அழகாக சொல்கிறேன் எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நாம் நெகட்டிவான விஷயங்களை தான் பேசுவோம் பாசிட்டிவான விஷயத்தை பேசும்போது கூட எதை எந்த வார்த்தையை தான் பண்ணுவோம் நெகட்டிவாக சொல்லி தான் பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணுவோம் உதாரணத்துக்கு இப்போது அதான் சொன்னேன் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரெண்டு பசங்கள் இருக்கிறாங்க ரெண்டு ஸ்கூல் பசங்க இப்போ ப்ரேயர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெண்டு பசங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எக்ஸாம் எழுதிட்டீங்களா இப்போ ரெண்டு பேரும் போய் ப்ரேயர் பண்ணுங்கள் உங்களை விட்டுறேன் அப்புறம் நீங்கள் மனசு கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு பேர் இருக்கிறாங்க ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க இப்போ எப்படி ப்ரேயர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏ அப்படின்னு ஒருத்தங்க வச்சுக்க பி ஒரு ரெண்டு சின்ன குட்டி பசங்க வச்சுக்கோங்க ரெண்டு பேரோட மோட்டிவேஷன் என்னவாக தான் இருக்கும் அதனால் பாருங்க ரெண்டு பேரோட மோட்டிவேஷன் என்னவாக இருக்கும் பாஸ் ஆகிறதா தான் இருக்கும் அவர் நல்லா எழுதினோடய நல்லா எழுதலை அப்புறம் ஆனால் ரெண்டு பேரும் மோட்டிவேஷன் எப்படி தான் இருக்கும் பாஸ் ஆகும் ஆனால் அந்த மோட்டிவேஷன் இருக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று தான் ஆனால் அது வார்த்தையை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒருத்தன் போவான் ஆண்டவர் கடவுளே நான் எப்படியாவது என்ன ஆகணும் பாஸ் ஆகிடும் நான் எப்படியாவது பாஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படி ஒருத்தவங்க சொல்லுவான் இன்னொருத்தவன் ஆண்டவரே கடவுளே நான் ஃபெயிலே ஆகிடக்கூடாது நான் என்ன ஆகிடக்கூடாது ஃபெயிலே ஆகக்கூடாது அப்படி சொல்லுவான் கரெக்டா அப்படி ஜபம் பண்ணுறதுக்குன்னு இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பேரோட மோட்டிவேஷன் என்னது பாஸ் ஆகணும்னு ஆனால் வாயில் அறிக்கிட்டது ஒருத்தன் ஸ்ட்ரைட்டாக ந பாசிட்டிவாக சொல்கிறான் நான் பாஸ் ஆகணும் ஓகே ஒருத்தன் சொல்கிறான் அதே விஷயம் தான் ஆனால் வேறு மாதிரி சொல்கிறான் என்ன சொல்கிறான் நான் ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது இப்போ வாயில் என்ன அறிக்கிட்டு இருக்கிறான்னா ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாது ஃபெயில் ஆகிடக்கூடாதுன்னு ஃபெயில் ஃபெயில்ன்ற விஷயத்த தான் என்ன பண்ணுறான் சொல்கிறான் நிறைய பேர் கூட நம்ம கூட ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி சொல்லிட்டாலே நடந்துடும்னு நான் சொல்ல வரல ஆனால் நம்ம என்ன எப்படி இருக்குன்றது இதில் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்குள்ளே என்ன அதிகமாக இருக்குது நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னா நல்ல விஷயத்த சொல்லும் போது கூட நெகட்டிவான வார்த்தையாக வந்து சொல்கிறோம் இப்போ யாருக்கா உடம்பு சரியில்லைன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம போயிட்டு நீங்கள் நல்லா ஆகிடுவீங்க சந்தோஷமாக இருங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் எல்லாமே பூர்ண சுகம் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வேறு மாதிரி சொல்கிறவங்களா இருக்காங்க ஒன்றுமே ஆகாது உனக்கு ஐயோ உங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லை அது பெருசாலாம் போகாது அட கேன்சர் வரைக்கும் போகாதுப்பா அவனுக்கு ஐ கை கல்லாம் இஸ்துக்காது நல்லா தான் இருக்கும் பாருங்க வார்த்தையில் வந்தது எல்லாம் என்னது தப்பான விஷயம் வார்த்தைங்க தான் வருது என்னது நீ உனக்கு நாசமாக போக மாட்ட நீ நல்லா இருப்ப அப்படின்றது சந்தோஷம் நீ நாசமாக போக மாட்ட என்ன அர்த்தம் அது இப்போ நம்ம மோட்டிவ் என்னென்னா நல்லா இருக்கணும்னு தான் ஒருத்தர் வாழ்த்துனு வரோம் ஆனால் அந்த வாழ்த்துதல க தப்பான வார்த்தையில் வாழ்த்திட்டு இருக்கிறோம் நான் சொல்ல புரியுதா அந்த வாழ்த்துதலையும் சரி ஒருத்தவங்களை புரியோகிக்கும் என்ன வார்த்தையை பண்ணுறோம் தவறான வார்த்தையை சொல்லி அவங்கள தேற்றுறோம் அதனால் பைபிளை சொல்லுது உங்கள் வாயிலிருந்து கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் இதை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க கெட்ட வார்த்தைன்னா நம்ம கொழாடி சண்டையில் போடுறது பஸ்ஸில் பஸ் ஸ்டாண்டில் சண்டை போடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸும் கூட சண்டை போடு இன்சுல் போட்டு பேசுகிறது ஒரு சில வார்த்தை இது தான் கெட்ட வார்த்தை நீங்கள் நினைக்கிறீங்க கெட்டனே அதை நம்ம டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் கெட்ட வார்த்தைன்றது அது கிடையாது நீங்கள் பேசுகிற பாசிட்டிவிட்டி இல்லாத அதாவது எதிர்மறையாக பேசக்கூடிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்னது தான் கெட்ட வார்த்தை தான் பிரசன்னா நல்லாரு வேலைக்கு போ சந்தோஷமாக இருன்னா நல்ல வார்த்தை ஓகே இனிமேல் அதெல்லாம் கிடைக்கல உனக்கு அப்படின்னா கெட்ட வார்த்தை உனக்கு புரியுதுங்களா நெகட்டிவிட்டி எப்படி பாம் அப்படின்னா கெட்ட வார்த்தை எதுக்கு நீ அப்படி நெகட்டிவாக பேசணும் இல்லையா வீட்டுக்கார சந்தோஷமாக அன்பாக இருக்கார் எம்எல்ஏனா அப்படியா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி ஓகே இதை ஏன் நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிற கடமைப்பட்டுருக்குறேன்னா இதெல்லாம் அனுபவிச்சுக்கிறோம் பல வருஷமாக அனுபவிச்சுருக்கிறோம் அனுபவிச்சு சிக்கி சீரழிஞ்சு தான் என்ன பண்ணுறோம் இப்போது தேவையுடைய கிருபையில் புரிஞ்சுக்கிட்டு வேலைக்கு வந்துருக்கோம் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்போது மரணமும் ஜீவனும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாசிட்டிவிட்டி அண்ட் நெகட்டிவிட்டி என் நாவின் அதிகாரத்தில் இருக்குது நான் எதை எடுக்கணும்னு இப்போ என் கையில் தான் இருக்குது நான் நன்மையே பேசி அதாவது பாசிட்டிவான விஷயங்கள் பேசி பாசிட்டிவான விஷயங்களை என்ன பண்ணோம்
நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா அப்போ எப்பவுமே என்ன பண்ணுங்க ஒருத்தரை வாழ்த்துங்க பாசிட்டிவாக பேசுங்க அட்வைஸ் பண்ணாலும் நல்ல நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி பேசுங்க அது ஸ்லோவாக இருந்தாலும் ஸ்டெடியாக வளரும் தப்பி தவறி நம்ம ஒரு கெட்ட வார்த்தையோ அதாவது கெட்ட வார்த்தைனா மீ டசன் மீன் என்னது அந்த மாதிரி வார்த்தை இல்லை என்னது நெகட்டிவ் வேர்ட்ஸு பேசிட்டிங்கன்னா அது உடனே இம் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் உடனே இம்பேக்ட் ஆகும் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பே நம்ம பண்ணக்கூடிய கெடுதல் மட்டும் சீக்கிரமாக பரவும் சீக்கிரமாக வேலை செய்யும் சீக்கிரமாக நடக்கும் கரெக்ட் தானே நன்மை மட்டும் என்ன ஆகுது பொறுமையாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு நாள் என்ன ஆகும் நம்ம நீதிமான்னு விலங்க பண்ணும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது தீமையான விஷயங்கள் உள்ள இருதயத்தில் இருந்தாலே அவங்க உடம்பு ரொம்ப சோர்ந்து போயிடும் நான் அனுபவிச்சுக்கிறேன் கோபம் மூர்கம் இதெல்லாம் நெகட்டிவான விஷயங்கள் கோபம் மூர்கம் பொறாமல் எரிச்சல் வன்மோ இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இது கம்ப்ளீட் நெகட்டிவிட்டி நம்ம கூட அந்த மாதிரி ஒரு பத்து பேர் இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்களேன் நம்ம அப்படி தான் இருப்போம் ஒரு காலத்தில் சுற்றி இந்த மாதிரி பொறாமல் கோபம் வன்மோ விரோதம் குரோதம் இந்த மாதிரி இதில் கூட்டத்துக்கு நடுவில் மாட்டி டயர்டாக நாட்டி ஏன்டா உடம்பு சரியில்லாமல் போகுதுன்னு எனக்கே தெரியல டாக்டர் கிட்ட போய் எந்த டெஸ்ட் எத்தில் நல்லாயிருக்கும் நீ யூஆர் நார்மல் எந்த டெஸ்ட் எத்தில் நார்மல் என்றுவாங்க நார்மல் தான் அப்போ ஏன் எனக்கு ஸ்கின் வியாதி வருதுன்னு தெரியல டெஸ்ட் எத்தனை நார்மலாக இருக்குது ஆனால் டிசீஸ் வந்து ஸ்கின் டிசீஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குங்க இப்போ ஆனுவாங்க ஆனால் உடம்பு ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா சுற்றி ஒரு இருக்கிற ஐம்பது பேருமே எப்படி இருக்கிறாங்க எத்தனை அது எனக்கு யோகானுக்கு அவருக்கு மூணு பேர் தான் தெரியும் குறிப்பாக யோகான் நல்லா தெரியும் சுற்றிக்கிறவன் ஃபுல்லாக கோபம் குரோதம் விரோதம் இப்படியே சிந்தனையில் இருப்பான் அவன் நடுவில் நம்ம போகும்போது அவன் அவனோட சிந்தனை தான் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஆக யாகி என்ன ஆகிடும் நல்லா இருக்கிற நம்மளும் என்ன ஆகிடுவோம் ஒரு மாதிரி ஆகிடும் கரெக்ட் தானே ஏன் ஏன்னா எண்ணங்கள் ஃபுல்லாக அப்படி தான் இருக்குது முகமே ஒரு மாதிரி இருள் அடைஞ்சி பாய் அடைஞ்சி போயிடும் அப்படி தான் இருந்தான் இதுக்கு மேலே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த வைப்ரேஷன் தாங்க முடியாதுன்னா என்ன ஆயிடுச்சுன்னா வெளில வந்தோம் நிறைய இருக்கு நான் உதாரணம் சொல்றேன் அப்போ பாருங்க இப்போ நம்ம கூட்டம் எப்ப எப்படி இருக்குன்னா எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும் அதனால எல்லாரும் ஃப்ரீயா பழகிறது ஃப்ரீயா பேசுறது எல்லாருக்கிட்டையும் சிரிச்சுக்கிட்டு ஒரு ஒருத்தவங்க நல்ல நம்ம கூட ஒருத்தவங்க வராங்கன்னா ஆ யோகன் வராரா ஓகே அப்படின்னு நமக்குள்ள என்ன வந்துடணும் ஒரு ஒரு மறுமலர்ச்சி வரணும் ஐயோ வராரா வந்தாலே அந்த வரும்போதே மூஞ்சி தூக்கி வச்சுங்க வருவார் ஐயோ அப்படின்னோடே நமக்குள்ளே என்ன ஆகிடும் இருக்கிற எனர்ஜிலாம் இறங்கி டைங்குன்னு போயிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது ஆனால் நான் நான் உதாரணத்துக்கு அவரை சொல்கிறேன் அவர் அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்டு சொன்னல அப்படி இருப்பார் அவர் எப்படி இருப்பார் ஆக்டிவாக ஏ பிரதர் வராரா ஓகே சந்தோஷமா அந்த நம்ம ஒரு இடத்துல என்ன அதனால் கலகலன்னு இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் சந்தோஷமாக சிரிச்சுக்கிட்டு கல கல கலகலான்னு இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் தான் மனசில் எதுவுமே இல்லைன்னு அர்த்தம் மனசுக்குள்ள எந்த வெயிட்டேஜும் இல்லை எந்த வன்மம் குரோதம் அந்த மாதிரிலாம் இல்லை கலக்கலாம் சந்தோஷமாக சிரிச்சிகிட்டு இருக்கணும் அப்படி இருந்தீங்கன்னா அந்த இடம் நல்லாயிருக்கும் அந்த இடம் வைப்ரேஷன் நல்லாயிருக்கும் பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்கும் நம்ம கூட சோர்ந்து போய் ஒருத்தன் வந்தானா கூட அவனுக்கு என்ன ஆகிடும் ப்ரைட்டாக சார்ஜ் ஏறிடும் நம்பிக்கையே இல்லாமல் ஒருத்தன் வந்தால் கூட அவனுக்கு என்ன வந்துடும் ஒரு நம்பிக்கை வந்துடும் உண்மையான சொல்கிறேன் நம்பிக்கை கூட கூட வார்த்தைகளும் நம்பிக்கை தரக்கூடிய விஷயங்களுமா இருந்ததுன்னா முடியாத காரியம் கூட என்ன ஆகும் முடியும் அதுதான் ரியாலிட்டி நீங்கள் நல்லா விளையணும் நான் ஏதோ உங்களை ஊக்கப்படுத்துக்காக பேசலை இருக்கிற உண்மை இது தான் அப்போ நமக்குள்ள ஒரு நம்ம வந்து என்ன சொல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் அக்னி குழம்பா இருக்கணும் ஓகேவா பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும் நம்ம கிட்ட பேசினா எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் வந்துடணும் ஆ அவங்ககிட்ட பணம் இருக்கு இல்லை ஆனாலும் பரவாயில்ல கஷ்டம் இருந்து எது வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் நம்ம கிட்ட வந்து ஒருத்தன் பேசிட்டு வெளியில் அப்படி போகும்போது எப்படி இருக்கணும் சார்ஜ் ஏறி சந்தோஷமாக இருக்கணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு தான் நம்ம இந்த பூமியில் இருக்கிறோம் சந்தோஷமாக வாழ்கிறது தான் இந்த சரீரமும் இந்த தேவனுடைய ஆவியும் நம்ம கூட கொடுத்துருக்கு ஸோ மன மகிழ்ச்சி மன ரம்மியம் சந்தோஷம் நமக்கு தேவை அது என் ஆவின் அதிகாரத்தில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாரு புரிதுங்களா அப்போ நான் பேசக்கூடிய வார்த்தைகள்லாம் எப்படி இருக்கணும் பாசிட்டிவாக இருக்கணும் நல்ல வைப்ரேஷனாக இருக்கணும் ஒருத்தங்களை போய் அந்த வார்த்தை தொடணும் ஒருத்தங்களை போய் அந்த வேர்டு என்ன பண்ணணும் தொட்டு அவங்கள என்ன மாற்றணும்னா சுகமாக்கணும் அவங்க மனசுக்கு தைரியத்தை கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கணும் அவங்க அடுத்த நிலைமைக்கு நடந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வரணும் இதெல்லாம் ஒரு லைஃப்பா 
இதை விட நம்ம பெட்டராக வாழணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க உருவாகணும் இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலையிலேருந்து அவங்க என்ன ஆகணும் மாறி வெளியில் வரணும் அந்த மாதிரி தான் நாம் ஒரு ஒருத்தரும் இருந்தோன்னு வச்சுங்க நான் அந்த இடமே என்னவாக இருக்குன்னா வைப்ரேஷனாக இருக்கும் ஆனால் இது இல்லாமல் ஏன் போகுதுன்னா நம்ம பயன்படுத்துகிற வார்த்தை நல்லதை தான் பேச வரும் ஆனால் கெட்ட வார்த்தையில் நல்லது பேசுகிறோம் சொல் புரியுதுங்களா நல்லது தான் பேசுகிறோம்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் பேசுகிற வார்த்தைகள்லாம் கெட்ட வார்த்தைங்க கெட்ட வார்த்தைகள் போது நல்லா பண்ண வேர்ட்ஸ் வார்த்தைகள் நம்ம வாயிலிருந்த ஒரு ஒரு வார்த்தையுமே அதிர்வலையை தான் உருவாக்கும் அதுதான் வைப்ரேஷன் சொல்லப்படுது ஓகேங்களா இப்போ இவ்வளோ நேரம் நான் என்ன பண்ணேன் இந்த ஒரு வசனத்துக்கு தான் என்னுடைய அனுபவத்தையும் நான் குறிச்சுக்கிட்டுதான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் ஓகேயா இந்த வசனத்தினுடைய எக்ஸ்பிளேஷன் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய அனுபவம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மரணம் ஜீவன்ற அந்த வா வேர்டிங்க டெர்மினாலஜி ஹிப்ரூ லாங்குவேஜில் அது வை பாசிட்டிவிட்டி நெகட்டிவிட்டி அடையாளப்படுத்துதுன்னு தான் சொல்லியிருக்கு ஓகே இப்போ நடைமுறையில் பைபிளில் சில கேரக்டர்ஸ் அல்லது இதே சங்கீதமொழியோ அல்லது நீதிமொழியில் சில வார்த்தைகள் எப்படிலாம் பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க அப்படின்றத பார்க்கணும் படிக்கலாம் நீதிமொழிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் வசனம் இரண்டிலிருந்து மூன்று வரை இப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு வார்த்தை என்ன சொல்லிட்டாரு மனுஷன் வாயின் பல நாள் நன்மையை புசிப்பான் இப்போ என்ன சொல்ல வராரு இங்க சாப்பாடு சாப்பிட்றத பத்தி பேசுறாரோ வாயில தானே புசிக்க முடியும் அதனால இது இப்படியும் பிடிச்சிக்குவாங்கல்ல ஆஹ் நல்ல 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 சாப்பாடுலாம் சாப்பிட்றத பத்தி பேசுறேன்னு சொல்ற அதெல்லாம் கிடையாது தன் வாயின் பல நாள் நன்மையை புசிப்பான் புரியுதுங்களா அப்போ நல்ல விஷயங்களை பேசும்பொழுது நல்லது பிறருக்கு ஒருத்தங்க நீங்க நல்லா இருங்க வாழ்க வளமுடன் சந்தோஷமா இருங்க சொல்லி பாருங்களேன் அந்த நல்ல வார்த்தையை பேசும்பொழுதே நமக்குள்ள என்ன வரும் ஒரு மன மகிழ்ச்சி ஒரு நன்மையான வைப்ரேட் கிரியேட் ஆகும் அது இன்னொருத்தவங்க போய் தொடம் போது நல்லது இருக்கும் ஸோ அப்போ நல்ல விஷயங்களை பேசுங்கன்ற இப்போ நம்ம என்ன புரிஞ்சிக்க கூடாதுன்னா அப்போ ரொம்ப குறைவாக தான் பேசணும் பொழுது கம்மியாக பேசணும் அப்படிலாம் கிடையாது நீங்கள் வளவலான்னு கூட பேசுங்க ஆனால் பேசுகிற அத்தனை வார்த்தை நன்மையாக இருந்தால் போதும் பேசவே மாட்டேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் பேசக்கூடிய கேரக்டராக இருக்கணும் அந்த ஒரு வார்த்தை மோசமான வார்த்தையாக இருந்ததுன்னா புரிஞ்சுங்களா சா சா ரொம்ப இது ஒரு சிலர்லாம் இருக்கிறாங்க இருக்கு அவங்க ரொம்ப என்ன டைப்னா ரிசர்வ்டு டைப் ம் ரிசர்வ்டு டைப்னா அப்படின்னா எப்படி சொல்கிறது ரிசர்வ்டாக இருப்பாங்க ஆ ஆ ரிசர்வ்டுனா ஓப்பன் டைப் கன்சர்வ்டாக இருப்பாங்க அதாவது முன்னாடியே அது இல்லை அது அதாவது இன்ட்ரவர்ட் இன்ட்ரவர்ட்டு ரிசர்வ் டைப்னா இன்ட்ரவர்ட் எப்படின்னா அதிகம் பேச மாட்டாங்க நாம் ஒரு பத்து பேர் இருக்கான் அதில் ஒருத்தர் இருப்பார் அந்த கேரக்டர் என்ன எல்லாரும் சிசி சந்தோஷமாக இருக்குதோ அப்படி இருப்பாங்க யாருக்கிட்டையும் போய் பேசிட மாட்டாங்க யாருக்கிட்டையும் பழக மாட்டாங்க எப்பவுமே தனியாக உட்காந்து பைத்தியகாரமாக இருக்கிறது விரும்புவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறேன் நான் நிறைய அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நிறைய பார்த்துக்கிறேன் இருக்காங்க நான் நல்லா பார்த்துக்கிட்டேன் ஓகே ரைட் எக்காரணம் கூட ஜனத்தோடு இது சேர்ந்துட மாட்டாங்க அப்படியே அவங்க ஜனத்தோடு சேர்ந்தால் கூட அவங்க தனியாக அப்படியே இருப்பாங்க இவங்க தான் இன்ட்ரவர்ட்ஸ் அவங்க ரொம்ப ப்ரில்லியண்ட்டாகவும் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது நான் அவங்க தப்பாக சொல்ல வரல அந்த மாதிரி சில இருப்பாங்க ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் தான் பேசுவாங்க நான் அந்த மாதிரி இருக்கிற தப்புன்னு சொல்ல வரல ஆனால் அந்த ஒன் ஆர் டூ வேர்ட்ஸ் பேசுகிறாங்கல்ல அது பயங்கரமான நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆ ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே நீங்கள் இதே மாதிரி இருந்துட்டு அந்த ஒன் ஆர் டூ வேர்டும் பாசிட்டிவாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை சொல்லுதுங்களா ஏன்னா ஒரு நேச்சர் ஆஃப் கேரக்டர் நான் இன்ட்ரவர்ட்டாக இருக்கிறதுனா பிரச்சனை இல்லை இருந்துப்பாங்க ஆனால் பேசுகிற வார்த்தை எப்படி இருந்துருங்க ரொம்ப நல்ல வார்த்தையாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் சில எல்லாம் பல 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 பலன்னு பேசிகிட்டே இருப்பாங்க நியூ யோன் மாதிரி வேறு யாரும் கிடைக்கல அதனால் என்ன மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கணும் பட் சொன்னேன் நீங்கள் எல்லோரும் சிரிப்பீங்கன்றதுனால சொல்ல ஓகேயா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனால் பேசுகிற அத்தனை வார்த்தையும் நல்ல வார்த்தையாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை கரெக்டானே ஆண்டு வரையும் நான் ஃபெயில் ஆகிட கூட ஃபெயில் ஆகிடக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கக்கூடாது ஆண்டு வரையும் ஊழியத்துக்கு போகிறேன் ஐயோ இந்த ஊழியத்தில் என்னை யாரும் அடித்து துரத்திடக்கூடாது எதுவும் பிரச்சனை அப்படிலாம் இல்லை ஊழியத்துக்கு போகிறேன் போகிற இடம் நல்லா நல்லா ந நல்ல மக்களாக இருக்கணும் அவங்ககிட்ட பே நான் பேசுகிற வார்த்தை நல்லதாக போய் சேரணும் அதுவும் தான் போதும் புரியுதுங்களா எல்லா விஷயத்துலையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் நான் வேலைக்கு போகிறேன் வேலைக்கு போகிறேன் எனக்கு வே இந்த வேலை கிடச்சிடும் நான் இந்த வேலைக்கு போனால் நான் இப்படி இருக்கணும் அப்படி பேசுங்க ஐயோ மேனேஜர் என்ன இப்படி பேசுவார் அப்படிலாம் நினைக்கவே நினைக்காதுங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கள் 
பாசிட்டிவாக திங்க் பண்ணுங்க பாசிட்டிவாக பேசுங்க பாசிட்டிவாக செயல்படுங்க இது நீங்கள் பண்ண பண்ண என்ன ஆகிடும் சில வருஷங்கள் இதையே ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகிடும்னா நம்ம எது பேசினாலும் அது நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் எது சொன்னாலும் என்ன ஆகிடும் அது உண்மையில் நடக்க நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் யாராவது ரொம்ப சோதனை கவலைப்படாதவன் உனக்கு நாளைக்கு இல்லை நல்லது நடக்கணும் நாளைக்கு நடந்துடும் அவனுக்கு ஏன் ஏன்னா நம்ம ப்ராக்டிஸ் ஆகிட்டோம் நல்லது பேசி நல்லது பழகி வைப்ரேஷன் ஆகி அந்த இதுவிலே இருந்து ப்ராக்டிஸ் ஆனவங்க நம்மளை சுற்றி ஒரு நல்ல விஷயங்கள் டெவலப் ஆன உடனே நம்ம என்ன பேசணும் அது அது நடக்க ஆரம்பிச்சு இப்போ ஏசு கிறிஸ்து அப்படி தான் என்ன பண்ணார் நடந்தார் அவர் பேசுனதெல்லாம் நடந்ததுக்கு காரணம் மூல காரணம் அதுதான் இப்போ அடுத்த கேள்வி இந்த பாசிட்டிவிட்டின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த வைப்ரேட் இந்த பாசிட்டிவிட்டி மூலமாக வர்றது தான் பரிசுத்தாது புரியுதுங்களா ஒருத்தருக்குள்ள பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலாங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு மெத்தடாலஜி சொல்கிறேன் நம்மளை நாமளே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் மற்றவங்ககிட்ட வேணாம் நம்மளை நாமளே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் என்ன மெத்தடாலஜின்னா இப்போ நான் இருக்கிறேன் பிரசன்னாக இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க பிரசன்னா என்கிட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது வார்த்தை பேசுகிறாரு அதில் நாற்பத்தொம்பது வார்த்தை நல்ல வார்த்தை என்னை என்கரேஜ் பண்ணார் நல்லா பண்ணார் ஏதோ ஒரு வார்த்தை என்னென்ன பண்ணிட்டார் தாக்கி பேசிட்டார் ஒரு நெகட்டிவ் வார்த்தை பேசிட்டார் இப்போது எனக்குள்ள நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அந்த ஒரு வார்த்தை என்ன ஆகிடும் என்ன நோக்கி ஒட்டிக்கும் நல்லா விளங்கிங்க எனக்குள்ள நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அவர் அம் நாற்பத்தொம்பது பேசின வார்த்தை எனக்கு என்ன ஆகாது வந்து வந்து என்ன ஆகாதுன்னா ஒட்டாது அந்த பேசுனது ஒரே ஒரு துஷ்ண வார்த்தை துஷ்மன் வார்த்தை தவறான ஒரு ஏதோ ஒன்று என்ன காயப்படுத்தக்கூடிய ஏதோ ஒரு சொற்கள் ஏதோ ஒன்று இருக்குல்ல அது என்னென்னா பண்ணோம் ஆர தழுவி முழுக்க முழுக்க அது ஒட்டிக்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் ஒரு பண்ண என் மாதம் எந்த நல்லதுன்னு ஆகாது சேராது அந்த ஒன்று வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் அவரை ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எனக்குள்ள தீமையும் அதாவது எனக்குள்ள நெகட்டிவிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நெகட்டிவிட்டி என்ன பண்ணுது ஒட்டிக்குது அதே மாதிரி எனக்குள்ள நல்ல பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் நிறைய இருந்ததுன்னா ஒருத்தர் ஐம்பது வார்த்தையில் அல்லது ஐம்பது செய்கையில் வார்த்தையாக இருக்கட்டும் செய்கையாக இருக்கட்டும் செய்ய எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்க செய்களை எனக்கு விரோதமாக நாற்பத்தொம்பது பண்ணால் கூட ஒரு நல்லது பண்ணால் அது ஒட்டிக்கும் சே அவன் அன்னைக்கு என்ன தான் என்னை வந்து அவன் காயப்படுத்தி இது பண்ணான் அன்றைக்கி அவன் பண்ண ஹெல்ப்பு தான் எனக்கு வந்து என்ன ஆகுது அன்றைக்கி அவன் பேச அந்த ஒரு வார்த்தையில் தான் நான் மாறணும் அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் திங்க் பண்ணோம் என்ன காரணம் எனக்குள்ள நெகட்டிவிட்டி நான் சாரி பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதனால் பாசிட்டிவான விஷயம் என்ன ஆகுது வந்து விட்டுங்க அப்போ நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நாம் ஒருத்தர்கிட்ட ஒருத்தரை வெறுக்கிறோம் அவங்கக்கிட்ட இருந்து கெட்ட விஷயங்களாக கிராஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட கெட்ட விஷயம் அதாவது நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அதனால் அதுதான் நம்மக்கிட்ட என்ன ஆகுது வந்து ஒட்டுது ஒருத்தர்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்மக்கிட்ட சேருது அப்படின்னா அவர் கெட்டதும் பண்ணியிருப்பார் உலகத்தில் கெட்டது பண்ணாது நான் கெட்டது பேச அந்த மனுஷனே கிடையாது ஆனால் ஒருத்தரை பார்த்தா அவர் நல்லவர் நல்லவர்னு எனக்கு தோணுதுன்னா அவர் நல்லவராக இல்லைன்னு எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் நல்லவேன் அதனால தான் அவர் அவர்கிட்ட அவர் பண்ண எல்லா விஷயம் எனக்கு என்னவா வந்து சேர்ந்து என்ன 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 நல்லது மட்டும் நான் பார்த்துருக்குறேன் அதில் அவரோட கெட்ட விஷயத்தை நான் பார்க்கல அவர் என் கண்ணு முன்னாடி பண்ணியிருந்தா கூட கெட் பேசியிருந்தா கூட எனக்கு என்ன ஆகலை அது வந்து இம்பேக்ட் ஆகலை ஏன்னா எனக்குள்ளே என்ன இருக்குது பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது அதனால் அவருடைய பாசிட்டிவிட்டி என்கிட்ட வந்து சேர்ந்துருக்குது என்கிட்ட நெகட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா ஒருத்தருக்குள்ள இங்கே இருக்க பத்து பேர்கிட்டே நெகட்டிவான வார்த்தை என்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க உதாரணம் சொல்கிறேன் நெகட்டிவாக கூட நடந்திருக்கலாம் ஆனால் யார்கிட்டே இருக்கிற நெகட்டிவிட்டி என்கிட்ட வரல அப்படின்னா உங்களோட நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் என்கிட்ட வந்திருக்குது அப்படின்னா எனக்குள்ள நல்ல விஷயன்ற அந்த காந்தம் இருக்குது நல்ல விஷயத்த புரிஞ்சுங்களா அப்போ யாரையாவது ஒருத்தர் இடி பார்த்துட்டே அவர் திடீருக்கு ஏதோ ஒரு வார்த்தை சொன்னால் அது என்னை ஹர்ட் ஆக்கிடுச்சு ஹர்ட்டாக நல்லா புரியும் ஹர்ட்டு ஹர்ட் இல்லைன்றதுலாம் வேறு அதுக்குள்ளே நான் வரல அந்த ஏதோ ஒரு விஷயத்தை அட்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அதனால் அவர் நான் ஒரு ராங்காகவே ஜட்ஜ் பண்ணுறேன் நெகட்டிவாகவே ஜட்ஜ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற நெகட்டிவ் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குதுன்னா என் கிட்ட தான் என்ன இருக்குது அப்போ நெகட்டிவ் நிறைய இருக்குதுன்னா இதை வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட நீங்கள் அப்ளை பண்ணக்கூடாது பர்சனலாக நம்ம ஸ்கேல் வேங் பண்ணிக்கலாம் எனக்குள்ளே நெகட்டிவிட்டி இருக்கா பாசிட்டிவிட்டி இருக்கான்னு ஒருவேளை நெகட்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை பாசிட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வழியை பாரு நீங்கள் நெகட்டிவ்
அந்த மாதிரி நெகட்டிவிட்டியை நான் எப்படியாவது போராடி அதுக்கிட்ட சண்டை போட்டு நம்ம தூக்கி வெளியில் போட்டுருன்னு நினைக்காதீங்க அது பக்கத்தில் பாசிட்டிவிட்டி அதிகமாக கட்டினீங்கன்னா நெகட்டிவிட்டி தானாக சின்னதாகிடும் எஸ்ஆர்னோ தானாக சின்னதாகிடும் அப்போ நல்ல விஷயங்களை நல்லதை பேசி நல்லதை செஞ்சு நல்லதாக நான் காரியங்கள் செய்ய 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 நல்ல விஷயங்கள் டெவலப் ஆக 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 நாம் என்னவாக மாறுவோம்னா ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு காந்தமாக மாறிடுவோம் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாவது வருஷம் தன் வாயையும் தன் நாவையும் காக்கிறவன் அகே தன் வாய நாவ காக்கிறவன் நீங்க என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கொஞ்சமா பேசுறது அதிகமா பேசுறது ஒரு லிஸ்ட்டுக்குள்ளேயே போவாதீங்க நீங்க கொஞ்சமா பேச வந்து நல்ல அதிகமா பேசுறவங்க கெட்டவன் அப்படி கிடையாது இந்த கொஞ்சம் அதிகம் பேசுற மேட்ரே கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சமாக பேசணும் அதிகமாக பேசணாலும் நல்ல விஷயங்களை பேச அடுத்தது இப்போ நியூ டெஸ்ட் பண்ணுக்குள்ள வரலாம் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த கான்செப்ட் இருக்குல்ல இதை ஏசு கிறிஸ்து எப்படி டீல் பண்ணார் அப்படின்னு நியூ டெஸ்ட்மெண்டில் சில வசனங்களில் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் படிக்கலாம் மத்தேயும் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் வசனம் முப்பத்தி மூணுலேருந்து முப்பத்தி ஏழு நிறுவினால் வாய் பேசும் அப்போ இருதயத்துல நெகட்டிவிட்டி நிறைஞ்சி இருந்தா வாயில என்ன வரும் நெகட்டிவிட்டி வரும் இருதயத்துல பாசிட்டிவான எண்ணங்களும் பாசிட்டிவான செய்கை நிறைஞ்சி இருந்தா என்ன அது நிறைஞ்சி என்ன வரும் பாசிட்டிவான விஷயங்கள் வரும் அடுத்தது புரிஞ்சுங்களா இப்போ அப்போ இங்க பொக்கிஷம் இருதயன்ற அந்த சிந்தனை இருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இதுல எதை எடுத்து காட்டணும் அப்படின்னா நம்ம எதை எடுத்து காட்டணும் நினைக்கிறோமோ அது அதிகமா இருக்கணும் அது அதிகமா இருந்தா நம்ம இயல்பாக அது என்ன ஆயிடும் இயல்பாவே அது வந்துடும் ஓகேங்களா ஆனா நம்ம இயல்பாவே நீங்க தியானிங்க இயல்பா திங்க் பண்ணுங்க நம்ம வாயில எது வருதுன்னு பாருங்க அது கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா அப்போ இயல்பாவே உள்ள அதுதான் அதிகமா இருக்கும் நல்லதே பேசி நல்ல விஷயங்களா பாசிட்டிவிட்டியாகவே இருக்குதுன்னா அந்த இயல்பான தன்மை பாசிட்டிவிட்டி உள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் நெகட்டிவாகவே பேசுறதுனா உங்களுடைய இயல்பான உள்ள இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்னா நெகட்டிவிட்டி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டும் கட்டானும் இருக்குது பாசிட்டிவாக பேசணும்னு நினச்சி நெகட்டிவாக பேசக்கூடிய விஷயம் நான் பாசிட்டிவாக தான் பேசணும்னு வரேன் ஆனால் வாயில் வர வார்த்தையில் என்னவா இருக்கு அப்படியும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம நிதானிக்கும் போது நம்ம நாமே நிதானிக்கும் பொழுது எல்லாம் விளங்கிடும் ஓகேங்களா ரைட் அடுத்தது மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனம் பதினெட்டுல இருந்து இருபது வரை அப்படியே நிறுத்திக்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்கிறார் பாருங்க வாயிலிருந்து வரக்கூடியது இருதயத்துல இருந்து வரும் அதுதான் மனுஷன் என்ன பண்ணும் தீட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னா வருதுதான் நல்லதா இருந்தா நல்ல விதமா தீண்டும் பாசிட்டிவா இருந்தா பாசிட்டிவா போய் தீண்டும் நெகட்டிவா இருந்தா நெகட்டிவா தீண்டும் புரிஞ்சுங்களா அப்ப ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு நான் என்ன அறிக்கை இருந்தோ அது எனக்கு வந்து சேரும் ஒன் அது எனக்கு நடக்கிறது எனக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறவங்க என்ன நடக்கும் நான் என்ன அறிக்கை இருந்தோ அதுதான் அவனுக்கும் போய் சேரும் என்னது நான் இதை ரொம்ப நெகட்டிவிட்டியாக பேசி 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 ஒருத்தர்கிட்ட தானே பேச போகிறேன் அதுதான் அவனை போய் தொடுன்றாரு நீங்கள் நெகட்டிவ் பேசினா நெகட்டிவிட்டி தான் போய் ஒருத்தர் தொடுது 
நன்மையை பேசினா நன்மை போய் தொடும் அப்படின்னு சொல்கிறார் புரிஞ்சிங்களா அதனால் நல்லா விளையுங்க நம்ம சர்க்கிளில் அல்லது நீங்கள் வெளியில் பழகிற சர்க்கிளில் கூட இந்த நெகட்டிவான கேரக்டர்லாம் இருப்பாங்க தயவு செஞ்சு அவங்ககிட்ட கொஞ்சம் அலர்ட்டாகவே இருங்க ஏன்னா பாசிட்டிவிட்டி ஒருத்தரை போய் மாற்றுதோ இல்லையோ நெகட்டிவிட்டி ஈஸியாக ஒருத்தர் என்ன ஆகிடும் பொட்டுடும் ஃபாஸ்ட்டாக வேலை செஞ்சிடும் மாற்றிடும் அதான் ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிட்டு வந்தேன் அந்த மரம் கான்செப்ட் இல்லையா சார் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் செயல்படும்னு பார்க்குறோம் அது சங்கீதம் எண்பத்தைந்து பன்னிரெண்டு படிங்க அவ்வளோதான் கர்த்தர் நன்மையானதை தருவார் நம்முடைய தேசமும் என்ன கொடுக்கும் தன் பலனை கொடுக்கும் சொல்ற மாதிரி தயவு செஞ்சு என்ன பண்ணுங்க பி பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா நிறைய பேருக்கு பிளட் குரூப்பே பி பாசிட்டிவ்லாம் இருக்கும் அந்த 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 பி பாசிட்டிவ் சொல்ல நான் அந்த பாசிட்டிவ் சொல்ல எது பிளட் குரூப்பில் இருக்கிற பி பாசிட்டிவ் சொல்ல இல்லை பி பி பாசிட்டிவ் ஆமாம் பீனா பி பாசிட்டிவ் ஓகேங்களா அந்த பாசிட்டிவாக இருங்க ஸோ தேவந்தாமே உங்களை ஆசிரியர் எடுப்பார் நல்ல மனமகிழ்ச்சியை சேர்த்துக்கிட்டு சந்தோஷமாக நல்ல வார்த்தைகளை பேசுங்க ஓகேங்களா அமேஷ்